Sakto na yung ginahuna, no? So, thanks everyone for watching this YouTube episode. This episode, today we are going to discuss the tips in choosing the right laptop for you. But before we proceed, click subscribe. So, kini nga episode, ato ang hisgutan din ni akong i-discuss sa inyo ha, sa Bisaya nga pangaagi. Kaya nga no, daghan kayong ni-message sa puwang, nga no, kung puro ako network, puro security, na na sila nga, Dirk, pwede i-moming tudluan unsa ang laptop nga amo ang ngayong paliton. Dirk, tudluan ko unsa yung laptop nga mabagay na ako. Malay ko ba sa imong gamit, no? Napi uban. Dirk, pauban ko bi. Oh, di di ni mao. Sana, no? So, kini atong hisgutan, tips in choosing the right laptop for you. Though buying a new laptop is not an easy task to do, no? Dili lalim nga naman. Many of the best models look similar. But the problem is, they use the same operating system and provide some of the same features. So, makalibog, no? Makalibog. And much of the buying decision is subjective. Again, ang pagpili o laptop, kini dili ni siya absolute nga mao na gini ang referensya no dili again choosing the right laptop for you is a subjective decision no labi na sa brand kay nay uban mingon ako a Dell ako a ingon ini ako a Toshiba no so listen it's how you experience the thing then diha na ka maka decide nga league uni depende man gyud sa gamit pud good pero do kani siya nga matang listen Ato ang himay mayon, no? We categorize the laptops into three: business laptop, college laptop, and personal laptop. Personal laptop, I'm referring to the home use laptop, no? Nagamit lang sa balay, so so good ta. For business laptop, so ato idiscuss ang four important parameters, no? When I say four important parameters, kanilang ang mga Basihan sa specs ka nang kitawag ni mo nila ba? Sulod ka ka nang tindahan. Ingo sila, unsa nga specs imo ha, sir? Unsa nga specs imo, madam? No? So, natay upat ka four important parameters na atong i-consider in buying a laptop. So, number one is the CPU, the brain of the laptop, central processing unit. Number two is the RAM, memory. No? Kana yung temporary workspace sa yung laptop storage ka nang imong sudlanan sa imong mga data no sudlanan sa imong mga sikreto nga files no na din ha ang number 4 is network connectivity importante kayo ang network connectivity kay ano usahay man gud ato ading laptop na problema dili compatible sa access point or wireless router mingon dayon ta hinay kani ilang connection dire pangit kayo ato na nung gipasanginlan sila no so to do away such Anang impression sa atong nahuna, atong hisgutan na din hi. So, for the business laptop, sa CPU na imong i-consider, no? though i5 and i7, they are high-powered CPUs, no? Intel. So, again, when we talk about business laptop, my preference in choosing the right processor is Intel, no? Though na ay isa AMD, but I don't recommend AMD no? for business usage. Though, low-end business application, maybe AMD will make sense. But as of this discussion, I prefer Intel. No? So, i5 and i7, those two processors make sense no? in business. But for high-grade business application, i7 is the best choice no though i5 is still considered why i5 1130 g7 no that's the latest processor no from intel because now is 11th gen na nga processor technology so maski pag mo atras ta kay i think today wala pa presyo ang 11th gen no wala pa sila de declared price. So, kung mugamit ang i5 na 9th gen and 10th gen, 
they have the same lithography. What is this lithography? So this lithography describes how fine or how small the circuitry inside the processor. No? So kung nawaon yung processor, unsa na siya kapino din ha? Mas pino pa sa tong buhok ang iyahang mga circuit inside. So kung nagpasabot nga pino siya, nagpasabot nga digit kay siya, nagpasabot nga very compact, nagpasabot nga ang dagan sa imong kuryente sa ilong, pirti na ng paspasa. So the pino kaayo nga circuit sa ilong, the paspas kaayo the processor is. Na gets? So kana siya ang kapino ana in terms of nanometer. So the 9th gen to 10th gen ang iyahang kapinuhon is 14 nanometer. Di ba ni-mention ko nga na 11th gen nga wapay presyo? Ang iyahang kapino, 10 nanometer. Super thing. Pinuha. Super fine. No? Ang tawag nila na super fine electronics inside. So kung pino kay siya, digkit na kayo, paspas na kayo, di na masagang. So mauna, i5 to akong gimin. But again, for high-grade businesses, i7 is the best choice. So for the memory, sa imong RAM, kanang gitawag na to random access memory, 8GB to 16GB, kana typical business application kaya na siya. No? Kaya na may mga low-grade business application lang na ang ipang-open mo katurang Microsoft Word. No? So saan man na mag, mag 16GB pa rin na, no? <laughs> So, dili siya recommended. Pero those mga opisina po, nga mga, mga halang kaayo, mo recommend sila og 16GB. No? Kanang na mga gipang install ng mga software. Like, like for example, you are a network security engineer. Though, kani ako ang laptop karon 32GB ako ang RAM. No? Kay daghan kay kung mga penetration testing uh, mga software din naka-install. Dapat yung kayo mga virtual machines nga gipadagan. So, that choosing the right amount for your random access memory matters on how you make use of your laptop in terms of application. So, magdepende na siya. But for businesses, typically, 8GB to 16GB is okay ready. No? And then for storage one, most of the laptops nowadays in the market, naka, unsa na sila? Ang ilang interface yung gigamit, dili na itong SATA 3. No? Karaan. Karoon mga paspas na kayo mga egsoon. So, di na ito mabala ka na. Ang gitawag nila na ang mga interfacing is katong gitawag na itong NVMe, no? Non-Volatile Memory Express, no? SSD na siya. Kasagaran gigamit nila mo nilang boot drive. Diha, i-load ang operating system, paspas kayo. So, wala na tayo balakahon na na. But the problem is, NVMe, ng mga SSD, limited ang iyang capacity. So, 256 to 512 lang ang available mostly, no? So kung gusto kag mutaas na siya, imo nang kung napay sa ta slot dito sa imong laptop, imo gina ipangutan na nga napa may di sa ta slot. For most of the business laptops, they don't need nga dako kay imong hard disk capacity. Ano man, most of the business laptops, ila nang i-save sa opisina, naka local ko ana sila, na sila local drive dito na naka-network, napay uban sa cloud, no? Na na sila yung mga cloud storage dito na i-save so it's not practical to use 1 terabyte for business laptops no because you are running the business and the data that you are using actually it's not yours no sa company na siya so di siya practical and then when it comes to network connectivity so with this network connectivity sa mga business laptops natural adto kita sa mga pinaka paspas o pinaka Nilingig, no? So, karon natin itawag o Wi-Fi 6. Ano sa daw? Wi-Fi 6. Before, natin itawag o 802.11ac. Standard na siya sa wireless LAN, no? Wireless networking. So, kana siya. Although, kato okay na kayo siya, no? Gigabit Wi-Fi supports very high throughput. Meaning, ka mga real-time na mga HD ba? No? Kaya na niya. For example, ako, nagtanaw ko kamera si CCTV. So, kan kung nai-CCTV camera, gusto na ko real-time niya, maujud ba? Why delay? Yeah, multimedia transmission, pati voice, pati video. Wagin na siya delay kung kato ako gamit itong previous 
no nga standards katong 802.11ac gigabit wifi karon sa mga bag-o nga mga technology sa wifi kita wag na to wifi 6 which is most of the laptops nowadays nga nasa market they are all wifi 6 ready no bantay-bantay lang so mo nimong bantayan wifi 6 ready niingon naman ko nga mas bet better tong uh, okay tong karaan katong gigabit wifi mas ni better pag ginawa sa wifi 6 gano man tanan lang nga device no moy maka-avail sa iyang very high throughput no katanan na nga device so mas paspas ya in short no mas paspas og mas daghan ang malipay nga gustong bugamit sa internet nga fitting kusuga gyud no kusog yu gayo so mauto siya sa business laptop nga category though when we say business laptop we don't forget that the priority for business laptop is security and durability no nganong ningo makog security kasagaran anay face recognition sa una pa man na, no 2014 no na karon ngingig na pud biometrics na mga fingerprint sensors no ang uban gani mo gamit og triple lens no kanang kita ka sa ingana sa camera da pita tulo ka book lens no triple lens trio lens ang tawag nila no sa uban kanay mga IR infrared cameras infrared laser no nga mo sa gesture sa han ang laptop mo sunod pud no ngingig sa tingin ana no so mga mga kuan na siya or kung gusto po ka passionately corporate ang dating no? business ang dating sa imuhang purma mubagay bagay sa laptop more or less mga nay mga rango no mugamit sila og kanang gitawag na to MacBook Air no so kaning mga MacBook Air gamit ka ni siya sa mga business looks no or nama po yung mga MacBook Air nga di kayo high powered pero I recommend those MacBook Pro. MacBook Pro, yun, yun. So, for those passionately corporate ang dating, napuna sila yung laptop na bagay nila. Kana gitawag na to MacBook Pro. No? Kana MacBook Pro, okay kayo na siya. No? Pang big time yun na siya ng mga kwan. Uban na nagigamit po siya as mga status symbol po. No? But anyway, kato siya na bilong as business laptop. So, ikaw na bahala kung kanimong pilion. Narani mo, it matters the budget as well. <laughs> Tingnan na. So, ang next laptop is, I'm going to discuss, is the college laptop. This college laptop, very common is yes, sa mga nag eskwela no? Huwag na may mga anak din ha. Huwag na may mga kauyaban din ang college. Pwede ninyo sila ingnon ini nga kung mapalit ganit ka laptop nga pang college. Number one specs ngayon mong bantayan, long battery life. Nga nung long battery life, kung sa may mga mga kategory nga ni bilong sa long battery life 8 to 12 hours no average no nga battery life sa imuhang laptop so in normal operation 8 to 12 hours okay na nasiya because ang students dili na na sila kinahanglan pa nga magsigig pangitag saksakanan no magsigig pangitag saksakanan para isaksak lang ang ilahang mga laptop no, they need to focus on the lecture. They need to focus on the screen learning, the online learning. No, so di nas la ang ay mabother anong halalubat na ko hala pura arso ni. No, dili na pwede. At the same time, ang laptop is suitable for backpacks. No, na mga backpacks mga usu usu ron mga chat sport mga Herschel mga North Face mga Nike no Eastpac kato pinanglan ang laptop. Bagay yun siya po dito. So, it matters on the screen size as well. Correct ah? No, screen size. And also, for the CPU, no? The CPU, kaniya itong bantayan, for student laptop, typical student ha? Typical student, college student laptop. i5 is highly recommended. No? So, kung mag... i7 ta, murag taas na kayo siya sa palitono no murag di na mukha um sa student lang college laptop pero magalgal kag tigbaligya nga kanis siya okay kay ni aw oh, nara sa nara sa nara na sa tuwa no no nara how we perceive the marketing talks nara na siya sa tuwa no but kung kung pasulti on i5 is recommended no for student especially for budget laptops amd no ryzen 5 processors those processors much less expensive no they are less expensive but they perform very well no kanang mga AMD 
processors no good for student laptops ram normally the random access memory for student laptops typically 8 gb is enough no 8 gb is enough but if you have say example you plan to upgrade your 8 gigs of ram to 16 gb that's good no especially for engineering students no they have software they have applications that are resource intensive 8 gigs of ram needs to upgrade no your laptop needs to upgrade to 16 gb no example unsa pa like na mga multimedia na mga student video editing no mga video editing na mga sistema dapat kinahanglan na with graphics adapter no ang imong laptop dapat na kay mga graphics adapter so importante na kabantayan kanang mga computer aided ng mga designs no dapat high memory na siya kay ingon ko kaganina your ram is the temporary workspace of your laptop no? it really matters temporary workspace of your laptop of your system no so but again when it comes to storage for college laptop storage more or less kung ako pasulti on sata 3 is okay no sata 3 1 tb nga naman ang sata 3 ni mo pas pas na nakai siya nga mo in out in out sa imuhang mga data nga nasa hard disk and most especially students need to store their data locally no so pag mingkag i store ni mo yung data locally you need a big capacity storage no you need a big capacity storage para masud to tanan imong mga data imong mga gitawag na edit edit imong mga picture sa mga ka mga picture sa imong mga kauyaban o ka imong mga kaubana sa college o kinsa pa na imong mga gipang save din ha no masud to siya so sata 3 will do but mostly nowadays ang laptop sa mga market SSD na no mga SSD so, mas pas pas boot drive. So, kung naakay SSD daan, mangutan na ka nga na ni slot SATA 3 sa sud kay butangan ko ni hard disk, mas maayo kung naa. No? Sud ka kaysa mag external pa ka, external drive, pangit na kayo, bulky na kayo, daghan na kayo kagdalalahon. No? And then, normally, kanang mga screen size sa mga laptop na pang college is 13 to 15 inches ang yang aspect ratio Okay na na siya, but kung ako pasulti on 14 inch is for me the best. Why? Dili kay sa gabal sa backpack 14 inches lang na aspect ratio. No? Okay kay ang 14 inches. So students mostly mobile. No? Nagalakaw-lakaw ang mga students. Mupundo lang ugnay klase. Then after na, balin sa lang room or balin sa batong puyab. No? Lakaw-lakaw, baktas diri, batong bilyaran, no? sinigdula, ano man na, no? mobile. So, ang weight na po na i-consider. So, more or less sa mga college laptops, the weight is 2.9 to 3.9 pounds. That is less than 2 kilograms. Then, okay na na. No? Pwede na na siya. Recommended na na siya. And of course, nabi yung mga estudyante ng mga fashion, fashion ba? So, fashion ready laptops yet very powerful for rich kid. No? Pangusap? pang rich kid kato nang imong gamiton mga MacBook Air no butang lang sa mga ilaha mga sling bag no okay na na pwede na again the networking connectivity again nowadays ang nasa mga market kato nang Wi-Fi 6 ready so wala na yung mga baligya atong karaan so okay na ang networking na to no so kana they come with bluetooth kato mga bagong mga bluetooth or ban pang mga Wi-Fi no mga standard sa mga Wi-Fi Wireless AC, no? Karaan na siya, but still, nag-hapon. Wi-Fi 6 na iuban, Wi-Fi 6 na iuban, Wi-Fi AC, no? Kananduhan, combine. So, kato mauto ang sa college laptop. So, balihinta sa home use laptop. So, for the home use laptop or the personal laptop, gamit ka ini siya for the elementary students, no? Kanan nag online class, no? Kana sila, ang laptop nila, Pag naamugod ka sa balay, home use rarely rooming around most of the time. Ibutang lang ang laptop sa on top of the table and then proceed the activity. Ana lang mana, di ba? So, 
the weight of the laptop is not an issue. Na naman, butang lang man. Na pagka magbutang, okay na. No? Kung bati na sa internet, daog na. So, the screen size is important. Na naman, nara madin ha, pundo man sa balay. So, for me, 14 inch is recommended. Especially, kung budgetary mo ang decision. So, 14 inch laptop, okay na na. Pero kung gusto kag dako, mga TV, 15.5 kana okay kay na no do bug at na siya do na magapoy mga brato labi na ang CPU no makamahal lang ta kung ang CPU is Intel but na cheaper pod nga Intel kana gitawag na tok i3 i3 is good for home use laptops no home use laptops i3 at the same time AMD no AMD again Ryzen 5 Anong Ryzen 5? Ryzen 5, okay mo kay performance. Basis sa mga reviews, no? Mga technical engineers mo mo review. Na may ag-review, eh. No? Di mapuna sila mga tick, eh. Wag na gibayaran ni AMD, no? So, kana sila. Mga nindot kayo na sila ang mga processor, no? So, importante na siya nga dapat ni Bawa na to. Na yung mga tanah ta, mag-inquire mo si processor ani. AMD ni boss, Ryzen 5. Oh, pero mo mo nang gilitok ni kwa, no? Bungoton, di mo na atong gamito no sa so, mga AMD. So actually, na yung mga Core i3 na mga di kayo kamahalan pero powerful nga naman. Bawi o ni mo sa RAM, random access memory. Pwede ka mag 8GB, no? Actually, pwede ka mag 8GB. Kaya ano, ma, na may i3 na naka 8GB. Nowadays, mostly, ang package sa laptop is 8GB, no? Pero kung makakita ka 4GB, okay naman, nga naman. Home laptop lang man. So, unsa raman ni mo gamiton, kana ramang gitawag na tog, kana social media, messenger, no? Kana ramang gitawag na tog, browsing, YouTube, mutanaw ka ani atong programa, i-click ni mo subscribe, mo raman, no? So, again, ang package normally is 8 GB, no? 8 gigs of RAM, okay na na siya. Storage again, for storage, na ay mga home use laptop lang, na kanang personal laptop ba ang dating na dili ka isiya kapaspasan og storage gigamit niya to flash lang siya flash flash memory kanang kanang gitawag na to eMMC kanyo eMMC ah kana so kana siya dili na siya sama kapaspas atong giingon na ko ganina nga non volatile memory no express Dili siya yung nanasa makapaspas. Pero, electronics na siya. Dili na siya hard disk na katong mechanical drive. Dili siya yung nana. No? So, paspas siya. So, paspas na siya. So, again, depende sa model. For, like, example, mga Chromebooks. Kadungog mo ng Chromebooks. Chromebooks yung nanini ba? Kung Chromebooks, normally, their operating system is Google Chrome OS. No? Dili siya, dili siya Android. Dili siya uh, Windows Home, kundi Chrome OS, no? Mano yung operating system. So, kining mga application na niya is normally, the basic application like Office, no? Office applications. Ano saan to? Mga Word, spreadsheet, kanil mga presentation software, mga PDF files, no? Maka-open siya na, na mo browse-browse. For personal use, nung ngayon, ana lang ang klaseng laptop, na may mga budget kayo na mga pwede ni mong gamiton ka ng i3, no? Core i3. Core i3 nga 10th gen. Ah, okay kayo na, no? Core i3, 10th gen. At the same time, katong AMD, no? Mga AMD. Particularly, ang imuhang speed sa imong processor, 3.4 up to 4.1 gigahertz ng mga type of processor. Okay na na pang home use or personal use lang, no? Nga 8 gigs of RAM. Ah, the best na na. It's really recommended, no? Na may 8 gigs of RAM. Okay na na for personal use. Nga naman, Microsoft Office 2019 64-bit recommends only 4 GB, no? So, kung 8 gigs of RAM ni mo, okay kayo, di ba? So, nga, 256 yung mong SSD, Personal laptop lang ha, personal laptop. SSD na, 256, GB. Okay na kayo na. Pila raman ang reserve na kaunong sa imong operating system. I think it's 30 GB only. No? 
So, kana lang, napakaisobra, kako na tayo. Pero again, personal use ha, akong ingot. Gusto niyo na patasan, pili ka atong SATA 3 nga interface, butangan niyo mag hard disk sa ilaw para mo ito imuhang local storage na pod, no? So, kung mid-budget ka, for mid-budget specs laptop, normally they use Skype, no? Mga mid-budget, they use Skype. And those multiple browsing, no? Mga, mga Google searches, no? Mga web searches, no? Mag-search -search ka sa web, so yung buhaton, browsing, no? Multiple browsing using Skype, using any social media, no? Mga inana. It will demand you a good camera, no? Like example, HD camera. So, mangita ka laptop na ang package with HD camera. Ang kasagaran, bantayan ni mo, no? So, many of the i3, core i3 laptops, 720p lang, no? Ang cameras. Gusto kag HD good nga camera ng mga thumb-ins kayo, nasa core i5. That's why I said mid-budget personal laptop. No? Mid-budget Core i5 with HD cameras. No? Then, the storage is at least 512. Nga naman, basta good imong HD camera, matintal ka video-video, matintal ka vlog-vlog, matintal ka o picture-picture. No? Oh, so, mudako ang demand sa storage. You need 512 GB no? sa imong storage. At least SSD na ha. Non-volatile memory express. And the RAM, 8GB is okay already. No? 8GB. Then, again, for network connectivity, network connectivity is always gigabit Wi-Fi and Wi-Fi 6. So, na po yung nangutana. Dirk, unsa nga laptop ang mubagay kung yun ini? O, so, I-subscribe ni nga video, i-repeat ni, magamit ni mo ni as reference. Again, buying decision of the laptop you want is a subjective matter. No? So, dagang salamat. Next video ta. Sunod.